Okay, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình Hôm nay mình sẽ làm video về review chiếc máy chịt lông cầm tay của hãng Philip Và đây chính là chiếc máy cầm tay của hãng Philip Mình đã mua cái máy này được um, từ năm ngoái rồi, phải được hơn nửa năm, được gần một năm rồi Đó là một khoảng thời gian cũng dài để mình thử nghiệm cái chiếc máy này Và hôm nay mình sẽ review lại cho mọi người nhé Đầu tiên là mình sẽ xem bên trong cái hộp này nó có những gì nhá okay. Tất nhiên là bạn sẽ phải có dây sạc rồi Dây sạc để sạc máy cái máy này Bạn có thể vừa sạc vừa triệt lông hoặc là có thể cầm tay triệt lông không cần sạc Vì khi bạn sạc đủ rồi thì mình có thể không cần dây sạc Và đây chính là cái máy Máy này thì nó hơi to so với tưởng tượng của mình như lúc ban đầu Nhưng mà bây giờ sau một khoảng thời gian dài dùng thì mình cũng đã quen Và đây các bạn có thấy đây chính là những cái đầu lọc Đầu lọc ánh sáng của máy Bây giờ mình sẽ mở ra nhé cầm tay sẽ như thế này và đây là những cái đầu lọc okay. và mình sẽ giải thích lý do tại sao là có những cái đầu lọc ánh sáng này bởi vì trên cơ thể mình những ở những cái vị trí mà nó có làn da nhạy cảm da mỏng ví dụ như vùng bikini vùng mặt và vùng dưới cánh tay thì cần phải lọc ánh sáng để sẽ không bị hỏng làn da bị bỏng bị bỏng chẳng hạn hoặc là bị rát nó sẽ gây hại cho làn da của mình và ở trên những cái đầu lọc này nó có hình các bạn có nhìn thấy không nó có hình cơ thể người thì tức là có hình gì thì mình sẽ dùng cái đầu lọc đấy cho vị trí trên cơ thể của mình ở đây chính là hùng hình mặt người tức là sẽ dùng cho vùng mặt da mỏng cái tiếp theo đầu lọc tiếp theo có hình bikini tức là thường cho vùng bikini vùng da nhạy cảm và cái tiếp theo ở đây là vùng nách vùng dưới cánh tay và còn một đầu lọc nữa thì nó có liền luôn ở máy đây rồi đó chính là cái này đầu lọc này không có hình gì cả nhưng thì nó sẽ là dùng cho toàn cơ thể Ví dụ như cánh tay, cánh chân, lưng, bụng, cổ chẳng hạn Thì đấy là vùng cho vùng cơ thể Ok Ngoài những cái đầu lọc ra Thì ở trên cái máy này nó cũng có những con con số Từ số 1 đến số 5 Đấy chính là mức độ ánh sáng mà bạn muốn Đầu tiên là bạn sẽ thử trên da của mình Nếu mà cảm thấy rát thì mình sẽ cho lùi lại một số Lùi lại một số thì nó sẽ phù hợp với nàn da hơn Và sẽ không bị đau, bị rát okay. Một dãy số ở đây Và như trên cơ thể mình thì mình dùng số 4 Số 5 là cỡ to nhất Nhưng mà mình chỉ dùng số 4 thôi Vì mình cảm thấy nó đau Mình bị đau Thì thoảng thì thoảng triệt lông bị giật mình bị đau đau giật bắn người là có thật ok một số lưu ý nhỏ mình đóng cái này một số lưu ý nhỏ là cái ánh sáng mà cái máy này khi triệt nó phát ra thì nó rất có hại cho mắt của mình nhưng vì thế nên trong hướng dẫn sử dụng họ có ghi là nên quay mặt đi hoặc nhắm mắt lại khi mà mình bấm nút triệt nút triệt ở đây khi mỗi một lần mình triệt là mình sẽ bấm một nút nào luôn ánh sáng nó sẽ phát ra tức là mình sẽ dí vào da làn da của mình như thế này và mình sẽ bấm nút ở đây để triệt lông nhưng mà các bạn cũng yên tâm vì khi mình triệt 
khi mà để cái ánh sáng nó phát ra được thì mình phải để cái máy này vuông góc với làn da của mình phải thít với cái làn da của mình thì ánh sáng nó cũng không có thể phát quá ra nhiều bên ngoài được chỉ cần mình quay mặt đi mình, hoặc mình nhắm mắt lại là được nhưng mà mình dùng trong một thời gian nhiều thì mình cũng quen luôn với cái ánh sáng đấy rồi nên là cũng nhiều lúc cũng nhìn luôn vào mà cũng không nhắm mắt lại ok một lưu ý rất quan trọng thứ hai đó chính là à, lưu ý này thì mình không thấy nó ghi ở trong hướng dẫn sử dụng và mình đã bị rồi và mình sẽ muốn chia sẻ lại kinh nghiệm này cho các bạn tức là mình không được triệt lông cái ánh sáng này không được triệt lông trên vùng da có hình xăm hoặc nốt ruồi màu đen nếu mà bạn triệt trên hình xăm thì nó sẽ làm bỗng da của bạn hoặc là bị một là bỗng da hoặc là bị phóng và uh, bị bỏng mới bị phóng là một và, và sẽ bị nhòe hình xăm bị làm xấu hình xăm của bạn đi và mình đã bị một phát ở tay đây tại vì trong hướng dẫn sử dụng không ghi điều này nên là mình đã bị bỏng mất mấy ngày Chỗ, uh, khoảng tầm 3 ngày 3 ngày bị bỏng và cái nốt ruồi của mình cũng bị luôn và cái nốt ruồi đấy bây giờ bị mờ đi luôn rồi bị vẫn vẫn nhìn thấy hình nốt ruồi nhưng mà nó chỉ là bị mờ đi thôi vậy là đấy là mình chia sẻ lại kinh nghiệm đã sử dụng cái máy này những lưu ý cho các bạn một lưu ý tiếp theo nữa là trước khi triệt lông các bạn không nên nhổ lông mà mình sẽ cạo lông bởi vì khi mình nhổ lông thì nó sẽ không còn cái chân lông nữa mà cái ánh sáng cái ánh sáng của cái máy triệt này sẽ đi theo cái đường chân lông đi xuống lăng lông hay là thế nào đó đi xuống da của mình để triệt lông vì vậy nên chúng ta sẽ cạo lông trước khi triệt còn nếu các bạn nào không cạo đấy thì khi các bạn triệt thì lông sẽ bị cháy và sẽ thấy mùi khét và thế thì sẽ không hay nên tốt nhất là mình sẽ triệt lông khi trước khi um, tốt nhất là mình sẽ cạo trước khi triệt lông Sorry các bạn ok vậy là theo mình thì chỉ có ba cái lưu ý đây thôi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn về thời gian sử dụng máy trong hướng dẫn sử dụng thì họ ghi là trong uh, hai tháng đầu tiên thì mình sẽ triệt một lần hai tuần tức là hai tuần mình sẽ triệt một lần một tháng mình sẽ triệt hai lần tức là trong hai cái tháng đầu tiên đấy sẽ triệt tầm bốn lần xong rồi mình sẽ giảm xuống một lần một tháng đến khi nào mà mình cảm thấy mà lông nó không còn mọc lên nữa thì mình sẽ giảm xuống giảm dần xuống cứ giảm xuống cho đến theo nhu cầu sử dụng của mình và cái máy này thì theo như quảng cáo thì họ nói là nó có tuổi thọ là khoảng 20 năm nếu mà không có hỏng hóc không có vấn đề gì xảy ra thì nó sẽ có tuổi thọ là 20 năm vậy thì theo mình đây là một khoảng thời gian rất dài và các bạn có thể dùng nói chung là có thể truyền lại được cho đời con đời cháu của mình nếu mà nó không có hỏng hóc gì ok vậy vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn về tất cả những cái điều mà mình đã hiểu biết về cái máy này bây giờ mình sẽ nói về công dụng của nó khi mà mình đã ứng dụng lên da của mình sau khoảng thời gian là nửa năm hơn nửa năm và gần một tháng thì da của mình đã giảm được khoảng sáu à, lông lông trên da của mình đã giảm được 60 đến 70 phần trăm lượng lông như lúc ban đầu tức là bây giờ lượng lông của mình mọc lên da chỉ còn 30 phần trăm và thế là mình đã rất hài lòng rồi và cái lông đấy khi mọc lên thì nó sẽ mỏng hơn và thưa hơn và mềm hơn so với lông lúc trước nhiều lúc mình còn rút được lên luôn nó mình cầm một sợi lông mà mình rút được lên luôn vì nó lỏng nó lỏng phải không và lúc nó mọc lên thì trên cơ thể mình thôi mình không nói không không biết là những người khác nó như thế nào nhưng mà trên cơ thể mình thì mông nó lọc mọc chỗ, chỗ này mọc chỗ này không chỗ này mọc chỗ này không tức là nó như kiểu người bị ung thư đấy trông rất là buồn cười luôn nhưng uh, những khu mà da mỏng da mình mỏng đấy thì cái lông của mình nó mỏng từ trước rồi 
thì cái cái khu đấy là hầu như là nó cũng không mọc lông nữa rồi Thế là mình rất hài lòng về sản phẩm này nếu mà bạn nào muốn mua thì mình khuyên nên mua cái máy này mình mua lúc trước ở bên xét cộng hòa xét là khoảng 10 triệu việt nam đồng nhưng mà bạn có thể sử dụng trong vòng rất lâu khoảng 20 năm theo như theo như quảng cáo của cái máy này thì thế là quá rẻ so với mình mà lông lại không mọc lên nữa đấy là mình mới dùng có nửa năm thôi nếu mà dùng mình dùng khoảng thời gian dài hơn nữa thì chắc chắn là lông sẽ theo mình chắc chắn là lông sẽ không mọc lên nữa và nếu mà các bạn đi có đi spa triệt lông ấy thì nó giá thành rất đắt mà theo mình nghe của những người đi triệt lông ở spa trước nói thì sau khoảng mấy năm thì lông nó lại mọc lại thì các bạn lại phải đi đến spa thì cái giá thành mà các bạn phải trả cho việc triệt lông thì theo mình nó rất cao nên là mình khuyên các bạn nên mua máy này cầm tay rất tiện lợi ở nhà mình có thể làm lúc nào mình muốn luôn rất là tiện lợi nếu mà có thang điểm nếu mà chấm điểm thang điểm từ 1 đến 10 thì mình sẽ cho cái này thang điểm 8 điểm 8 điểm 9 điểm quá là tiện lợi và mình thấy luôn được công dụng của nó luôn Ok Vậy là hôm nay mình đã review cho mọi người chiếc máy triệt lông cầm tay của hãng Philips và mình đã chia sẻ cho mọi người những cái điều mà mình biết rồi bây giờ xin chúc mọi người có một làn da mịn màng sạch sẽ không có lông ok mình xin kết thúc video tại đây video của mình đến đây là kết thúc rồi xin chào mọi người mong mọi nếu mọi người có yêu thích video của mình thì xin hãy like share để mình có động lực để làm những video tiếp theo ok xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo